నమస్కారం అండి నా పేరు శివ మీరు చూస్తున్నారు శివమని తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి పాత పిఎఫ్ అకౌంట్ కొత్త పిఎఫ్ అకౌంట్లోకి ఎందుకని ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటం లేదు దీనికి కారణాలు ఏంటి ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వకపోతే కనుక ఫర్దర్గా మనం ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నామండి సో నన్ను కామెంట్ సెషన్లో చాలామంది అయితే ఈ ప్రశ్న అడుగుతూ ఉన్నారు అందుకే పోలింగ్ కూడా మీకు పెట్టడం జరిగిందనమాట సో దీనికైతే మనకి రెండు మేజర్ కారణాలు అయితే ఉన్నాయండి సో ఈ రెండు మేజర్ కారణాల వల్లే పాత అకౌంట్ కొత్త పిఎఫ్ అకౌంట్లోకి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవటం లేదు ఆల్రెడీ మీకు ఈ విషయం తెలిసినట్లయితే ఈ విధంగా స్కిప్ చేయండి నో ప్రాబ్లం ఓకేనా అయితే ఈ రెండు కారణాలు అండి ఈ రెండు కారణాలు కనుక మీరు కనుక ఫేస్ చేస్తే ఫర్దర్గా ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో చెప్తాను సో వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడాలంటే కనుక ఈ వీడియో కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బట్టన్ ఉంటుంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ వీడియో చూసిన తర్వాత తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇక ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా మన టాపిక్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం సో చూస్తున్న షేవ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మేజర్గా మనకి మొదటి కారణం వచ్చేసరికి డేటాబేస్లో తప్పులండి లైక్ పేర్లో కానివ్వండి జనరల్లో కానివ్వండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో కానివ్వండి అలాగే ఫాదర్ నేమ్ కానివ్వండి అండ్ అంతేకాకుండా మనము పిఎఫ్ అకౌంట్కి ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఇస్తామో అంటే లైక్ ఆధార్ కార్డు సో ఇట్లాంటివన్నీ కరెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట ఓకేనా పిఎఫ్ డేటాబేస్లో ఎలాంటి తప్పులు అయితే ఉండకూడదు పాత అకౌంట్లో ఏదైతే ఇచ్చామో కొత్త అకౌంట్లో కూడా అదే డేటాబేస్ ఉండాలి సో ఎట్లా ఉంటేనే పాత పిఎఫ్ అకౌంట్ కొత్త పిఎఫ్ అకౌంట్కి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా అలాగే కొంతమంది చేస్తున్న తప్పులు ఏంటంటే పాత అకౌంట్లోనూ అలాగే కొత్త అకౌంట్లోనూ సేమ్ డేటా అయితే ఉంటుంది బట్ కొన్ని కారణాల వల్ల అంత కొంతకాలం తర్వాత వాళ్ళు ఆధార్ కార్డ్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే పిఎఫ్ అకౌంట్లో ఉన్న డేటాబేస్ని ఎడిట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఎట్లా ఎడిట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే పాత అకౌంట్ అయితే కొత్త అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు సో మీరు ఎప్పుడైతే పాత కంపెనీ నుంచి మానేసి కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారో సో కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు కొత్తగా ఏదైతే అకౌంటు క్రియేట్ అవుతుందో సో క్రియేట్ అయిన ఎంతనే మీరు పాత అకౌంట్ని అయితే కొత్త అకౌంట్లోకి మెజ్ అయితే చేసుకోండి ఓకేనా సో ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరైతే ఆ తప్పు అయితే చేయొద్దు సో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి ఓకేనా సో మీరు డేటాబేస్ని మార్చారంటే కనుక సో మీకైతే కరెక్షన్స్ అయితే రావడం జరుగుతాయి అంటే పాత అకౌంటు అండ్ కొత్త అకౌంటు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయని చెప్పేసి మీకు పాపప్ అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో దీనివల్ల చాలామంది ఇబ్బంది అయితే పడుతున్నారు అండ్ అంతేకాకుండా కొంతమంది కామన్ సెక్షన్లో మేము పాత అకౌంట్లోనూ కొత్త అకౌంట్లోనూ ఒకటే డేటా ఉంది అంటే పాత యూఎన్ నెంబర్ని కొత్త ఎంప్లాయీలకి అయితే ఇచ్చాము సో ఇప్పటివరకు అయితే మేము ఎలాంటి చేంజెస్ అయితే చేయలేదు ఆధార్ కార్డ్లో కూడా ఎలాంటి అప్డేట్ చేయలేదు అంతా బాగానే ఉంది బట్ పిఎఫ్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు ఎందుకు అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో మనకి మేజర్గా రెండు కారణం ఇదేనండి సో మన సర్వీస్ డేట్స్ అనమాట సర్వీస్ డేట్స్లో ఏదైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే అంటే మిస్ మ్యాచెస్ ఉంటే మన పాత అకౌంట్ అయితే కొత్త అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు ఆ మిస్ మ్యాచ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పాత ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ నుంచి ఒక డేట్లో మానేస్తాం కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటో తారీఖున పాత కంపెనీలో మానేసాం ఓకేనా అలాగే పదో తారీఖున కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యాం సో ఈ జాయినింగ్ డేటు అలాగే ఈ రిలీవింగ్ డేట్ అనేది అట్లాగే ఉండాలన్నమాట ఓకేనా ఒకటో తారీఖు అలాగే పదో తారీఖు ఎట్లయినా ఉండాలి లేదు అంటే కనుక ఇప్పుడు కొత్త కంపెనీలో పదో తారీఖు జాయిన్ అయ్యాం కదా ఈ పదో తారీఖు లోపు అనేది రిలీవింగ్ డేట్ ఉండాలన్నమాట తొమ్మిదో తారీఖు కానీ ఎనిమిది కానీ అంటే ఈ ముందు ఈ ముందు డేట్లో ఓకేనా సో ఎట్లా ఉంటేనే మనకి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది సో దీని ద్వారా పిఎఫ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనమాట అది మీద కదండి సో మీరు ఎప్పుడైనా రిలీవింగ్ డేటు అలాగే జాయినింగ్ డేట్కి మధ్య గ్యాప్ అయితే చూసుకోండి ఇప్పుడు కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తున్నారంటే మీరు ఒకటో తారీఖున రిలీవ్ అయినా కానివ్వండి మీరు ఏదైతే కొత్త కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారో ఆ డేట్ తర్వాత వాళ్ళు రిలీవ్ డేట్ ఇస్తున్నారు సో దీని ద్వారా మీకు పిఎఫ్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు అనమాట ఒకసారి మీరు మీ అకౌంట్లో చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా మీ జాయినింగ్ డేట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డేట్ తర్వాత ఇప్పుడు పదో తారీఖు అన్నాను కదా పదకొండో తారీఖు పన్నెండో తారీఖు లేకపోతే పదో తారీఖు సో ఈ డేట్లు ఇస్తే కనుక పిఎఫ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకేనా మీకు ఈ ప్రాబ్లం రాకూడదు అనుకుంటే కనుక మీరు అఫీషియల్గా కంపెనీ నుంచి రిలీవ్ అయితే మీకు ఈ ప్రాబ్లం రాదనమాట మీరు రిలీవ్ అయ్యే ముందు మీ ఎంప్లాయర్ చెప్పాలన్నమాట సో మీ డేట్ను రిలీవ్ అయ్యాం కాబట్టి మాకు పిఎఫ్కి ఇదే రిలీవ్ డేట్ అయితే ఇవ్వండి సో
సో మీరు అఫీషియల్గా రిలీవ్ అయితే సో మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు మీకు ఎంప్లాయర్ మధ్య మంచి కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది సో మీకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ అయిపోతుంది అయితే మీకు ఈ రెండు కారణాలు కనుక ఉంటే సో ఈ రెండు కారణాలు మీరు ఫేస్ చేస్తున్నట్లయితే ఫర్దర్గా ఏం చేయాలంటే మీకు ఒక జాయింట్ డిక్లరేషన్ ఫామ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట సో ఆ ఫామ్ని మీకు కింద ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాన్ని ఫిల్ చేయాలండి ఫిల్ చేసి మీ ఎంప్లాయీ సైను అలాగే స్టాంపు మీ సైను వేసి అందులో కొన్ని పర్టికులర్స్ అయితే ఉంటాయి అన్నమాట సో మీ జాయినింగ్ డేట్ కానివ్వండి రిలీవ్ డేట్ కానివ్వండి పేర్లో కరెక్షన్స్ కానివ్వండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో జనరల్లో సో అన్నీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో మీకు ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రాబ్లమ్ని అక్కడ మెన్షన్ చేసి సో వాళ్ళ సైన్ అలాగే మీ సైన్ చేసి అలాగే దానికి ఒక డాక్యుమెంట్ని అటాచ్ చేయాలి పాన్ కార్డు కానీ అలాగే ఆధార్ కార్డు కానీ లేదా ఓటర్ ఐడి కానీ ఈ మూడిట్లో ఏదోటి అటాచ్ చేసి మీ పిఎఫ్ ఆఫీస్కి సబ్మిట్ చేయండి సబ్మిట్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఒక టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వాళ్ళు అప్డేట్ చేస్తారు మీకు ఉన్న ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అయిపోతుంది ఓకేనా అయితే ఈ జాయింట్ డెక్లరేషన్ ఫామ్ అనేది ఎట్లా ఫిల్ చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు తిరిగిపోతే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ వీడియో చేయమని చెప్పేసి సో మీరు చెప్పినట్లయితే నేను తప్పకుండా ఈ వీడియో చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది టోటల్గా అసలు ఎందుకు పిఎఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు ఏంటి అనేది ఈ మీ రెండు మేజర్ కారణాల వల్లే సో పిఎఫ్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఓకే సో ఈ వీడియో మీద ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ బాగుంది కామెంట్ చేయండి నేను తప్పకుండా రిప్లై అయితే ఇస్తాను సో ఈ మధ్య అయితే యూట్యూబ్లో ఒక బగ్ అయితే వచ్చింది ఇచ్చిన రిప్లై అది ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట అందుకే చాలామంది అయితే దాని కామెంట్ సెక్షన్ అడుగుతున్నారు మేము చేసిన కామెంట్కి మీరు రిప్లై అవ్వట్లేదని చెప్పేసి సో యూట్యూబ్ బగ్ వల్ల అదైతే జరుగుతుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు దాన్ని గమనించాలి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇవాళ మన వీడియో సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ఈ వీడియో కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మన ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా మొదటిసారిగా మన ఛానల్ విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియో కింద రెడ్ కాల్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై